సముద్రం రాజభవనం లాంటి షిప్ లో మనం డెక్ పైకి ఎక్కి సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం చూస్తుంటే అబ్బా ఆ ఊహ ఎంత బాగుందో కదా ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని తలుచుకుంటే మనసుకు ఆహ్లాదకరంగా ఉంది కదూ పొద్దున్నే లేచి రూమ్ కిటికీలోంచి చూస్తుంటే సముద్రం ఆ నీటి పై నుంచి వస్తున్న పిల్లగాలి ముఖానికి తాకుతుంటే లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో అనే పాట పాడుకోవాలనిపిస్తుంది కదా అయితే విశాఖ వెళ్లాల్సిందే ఎందుకంటే విహార ప్రపంచానికి విశాఖ వేదిక అయింది ఇప్పటి వరకు విశాఖ అనగానే పర్యాటక ప్రదేశాలు మాత్రమే గుర్తొస్తాయి కానీ క్రూజ్ సేవలు మొదలైన తర్వాత అంతకు మించిన అనుభూతిని విశాఖిస్తుంది ఇంకెందుకు మరి ఆలస్యం ఆ క్రూజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది టికెట్ ఎంత సౌకర్యాలు ఏంటి అని తెలుసుకుందాం విశాఖ ఎంతో మంది డ్రీమ్ ప్లేస్ ఒకవైపు సముద్రం ఇంకోవైపు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగులు సముద్రం ఒడ్డున ప్రయాణం ప్రతి ఒక్కరికి చక్కటి అనుభూతి కలిగిస్తుంది అలాంటి విశాఖ అందాలకు ఇప్పుడు క్రూయిజ్ నౌక తోడైంది సముద్రపు అందాలను ఒడ్డున కూర్చుని వీక్షించటం మాత్రమే కాదు నౌకలో సముద్ర ప్రయాణం చేయొచ్చు పదకొండు అంతస్తుల రాజభవనం లాంటి షిప్లో ప్రయాణం చేయొచ్చు ఆ షిప్నే నీటిపై తేలియాడే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అనొచ్చు అంతేకాదు సముద్ర అందాలను వీక్షించవచ్చు ఎంప్రెస్ ఆధునిక హంగులతో రూపుదిద్దుకుంది మొత్తం పదకొండు అంతస్తులు ఉన్న ఈ భారీ నౌకలో ఒకేసారి పద్దెనిమిది వందల నలభై మంది ప్రయాణించవచ్చు ఇందులో ఫుడ్ కోర్టులు మూడు స్పెషాలిటీ రెస్టారెంట్లు ఐదు బార్లు స్పా సెలూన్ థియేటర్ నైట్ క్లబ్ స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఫిట్నెస్ సెంటర్లు డీజే ఎంటర్టైన్మెంట్ లైవ్ బ్యాండ్ అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ షాపింగ్ మాల్స్ లైవ్ షోస్ ఉన్నాయి చిన్నారుల కోసం ప్రత్యేక ఫన్ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు టికెట్ తీసుకున్న అందరికీ షిప్లోని క్యాసినో వోల్డ్కు ఎంట్రీ ఉచితం లిక్కర్ ఇతర సర్వీసులకు అదనపు ఛార్జీలు ఉంటాయి మన భారత సముద్ర జలాల్లో తిరుగుతున్న అతిపెద్ద ప్రయాణికుల నౌకల్లో ఈ కార్డేలియా క్రూయిస్ ఎంవి ఎంప్రెస్ నౌక ఒకటి పదకొండు అంతస్తుల నౌకలో ఇంజిన్కి సరుకులకి కిందన ఉన్న రెండు అంతస్తులు పోగా మూడో అంతస్తు నుంచి ప్రయాణికులు ఉండేందుకు వీలుగా గదులుంటాయి అక్కడి నుంచి పదో అంతస్తు వరకు లిఫ్ట్లో వెళ్ళొచ్చు పదో అంతస్తులో ఒక పెద్ద డాబా లాంటి డెక్ ఉంటుంది పదకొండో అంతస్తులో సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయాలను చూడటం కోసం ప్రత్యేకంగా మరో ప్రత్యేక డెక్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇందులో నిల్చుని అనంత సాగరాన్ని వీక్షించటం ఒక అద్భుతమైన అనుభవం అనే చెప్పాలి మూడో అంతస్తు నుంచి తొమ్మిది దాకా వివిధ స్థాయిల వసతులతో కూడిన గదులుంటాయి మామూలు గదులైనా సూట్లైనా శుభ్రతా ప్రమాణాలు ఆహార వసతులన్నీ ఓ స్టార్ హోటల్ స్థాయిలో ఉంటాయి ప్రయాణికుల కోసం ఇందులో రెండు పెద్ద రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి ప్రపంచంలోని అన్ని రకాల ఆహారాన్ని ఇక్కడ రుచి చూడవచ్చు పిల్లల ఆటల కోసం కార్డలియా కిడ్స్ అకాడమీ పేరుతో అతిపెద్ద ఆవరణ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాలకు సపరేట్ ప్లేస్ కూడా కేటాయించారు సౌకర్యాలున్న ఈ క్రూజ్ అసలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది విశాఖలో ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది టికెట్ ఎంత దీంట్లో ప్రయాణించిన వాళ్ళ అనుభవాలు ఎలా ఉన్నాయి అసలు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు పాస్పోర్ట్ వీసా లాంటిది ఏమైనా అవసరం ఉందా చాలా ఎక్సైటింగ్ గా జరిగిందండి చాలా బాగుందండి క్రూ అంతా కూడా చాలా కోఆపరేటివ్గా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాయి మేడం వాళ్ళు బాగా చేశారు మేడం అసలు వాళ్ళు ఆంబియన్స్ కానీ లోపల అసలు క్లీనింగ్ కానివ్వండి తర్వాత ఫుడ్ కానీ అసలు రిసీవింగ్ కానివ్వండి ఇన్సైడ్ లొకేషన్స్ అయితే అసలు అద్భుతం అండి ఎవ్రీథింగ్ అసలు మీరు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారండి ఫ్యామిలీ జనరలీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనుకుంటారు కొంతమంది మాత్రమే వెళ్ళగలరు అనుకుంటారు సో దానికోసం మీరు ఏమంటారు అసలు ఆ వ్యూయే తప్పు మేడం అసలు చాలా తప్పు మేడం ఇది వెరీ రీజనబుల్ సార్ ఇది మీకు మేడం సిక్స్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ పడింది మేడం మాకు వెరీ రీజనబుల్ అనిపించింది మేడం అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ మేడం చెన్నై టు ఇక్కడికి వచ్చి మనకి చక్కగా పిల్లలతోటి అందరితోటి చక్కగా ఎంజాయ్ చేసాం మేడం టూ టూ నైట్స్ త్రీ డేస్ మేడం చక్కగా అసలు ఎంత అద్భుతంగా జరిగిందంటే ట్రిప్ అండి మీరు 
మీరు రండి సార్ రండి మీరు ఎంజాయ్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది మేడం ఎవ్రీ స్టెప్ ఎవ్రీ ఫ్లోర్ ఒక స్పెషాలిటీ అండి మీకు అసలు పిల్లల ఎంజాయ్మెంట్ అయితే మీరు అసలు అసలు మీరు మిస్ అవ్వద్దండి ఎంప్రెస్ విదేశీ విహార నౌక అయినప్పటికీ భారత్లో మాత్రమే తిరిగేలా నిర్వాహకులు అనుమతులు పొందారు ఈ కారణంగా షిప్ ఎక్కాలంటే పాస్పోర్ట్ అవసరం లేదు ఇంకా కస్టమ్స్ తనిఖీలు కూడా ఉండవు గతంలో వైజాగ్కు ఒకటి రెండు క్రూయిస్ షిప్పులు ఒక్కసారి మాత్రమే వచ్చి వెళ్ళాయి అవి రెగ్యులర్ సర్వీసులు కావు అయితే ఎంప్రెస్ మాత్రం ప్రస్తుతం రెగ్యులర్ సర్వీసులు నడుపుతున్నట్టు ప్రకటించింది డిమాండ్ను బట్టి సర్వీసులు కొనసాగించాలా వద్దా అన్నది ఆలోచిస్తామని ప్రకటించింది కాగా ఈ నౌకకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది ఎంప్రెస్లో విహరించాలనుకునే పర్యాటకులకు వివిధ సర్వీసులు ప్యాకేజీలు ఉంటాయి పర్యాటకులు ఎంచుకునే సర్వీస్ ప్యాకేజీల ప్రకారం ఛార్జీలు ఉంటాయి అసలు మా ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఫుల్లీ ఎంజాయ్డ్ అసలు నియర్లీ ఫార్టీ అవర్స్ ఉన్నాము ఒక వన్ మినిట్ కూడా బోర్ అనిపించలేదు ఫార్టీ అవర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ యాక్చువల్లీ ప్రతి అవర్ అవర్కి అలాగా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు అండ్ ఇంటీరియర్ అయితే అసలు ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ అండ్ అక్కడ స్టాఫ్ కానీ క్రూస్ మెంబర్స్ కానీ అందరూ కూడా సూపర్ అసలు నిజంగా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు వెళ్ళగలిగే చాలా రిచ్చెస్ట్ షిప్ విలాసవంతమైన షిప్ ఇది అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి కంపల్సరీ లైఫ్లో ఇంటర్నేషనల్ ఫెసిలిటీస్ కానీ లేకపోతే అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ మనం వెళ్తున్నామంటే ఎక్స్పెన్సెస్ అనుకుంటారు బట్ ఇప్పుడు ఈ క్రూజ్ షిప్ అనేది ఎలా అనిపించింది ఆల్ జోనర్ మాకైతే అసలు ఎక్స్పెన్సివ్ అని అస్సలు అనిపించలేదు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు చాలా చాలా ఫెయిర్గా ఉంది ఆ లోపలికి వెళ్ళి చూసిన తర్వాత ఇంత స్టాండర్డ్స్కి అసలు ఇంత తక్కువ ఉంటుందని ఎవరు అనుకోరు నిజంగా బయట మేబీ చెప్పుకున్నప్పుడు అంత అవసరం అనిపించవచ్చు కానీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కంపల్సరీ తక్కువ ప్రస్తుతం విశాఖ నుంచి చెన్నై టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఫ్యామిలీలో ముగ్గురు ప్రయాణించాలంటే మొదటి ఇద్దరికి ఒకే విధమైన టికెట్ ధర ఉంటుంది మూడో వ్యక్తికి కాస్త తగ్గుతుంది జీఎస్టీ అదనంగా వసూలు చేస్తారు ఈ క్రూయిజ్లో ఏడు వందల తొంభై ఆరు క్యాబిన్లు ఉన్నాయి మూడు వందల పదమూడు ఇన్సైడ్ స్టేట్ రూమ్స్ నాలుగు వందల పద్నాలుగు ఓషన్ వ్యూ రూమ్స్ అరవై మూడు బాల్కనీ రూమ్స్ ఐదు సూట్ రూములతో పాటు ఒక లగ్జరీ సూట్ రూమ్ ఉంటుంది వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన పర్యాటకులతో ఎంప్రెస్ నౌక విశాఖ పోర్టుకు చేరుకుంది నౌకలో వచ్చిన వారికి నగరంలోని పలు పర్యాటక ప్రాంతాలు సందర్శనీయ స్థలాలను చూపిస్తారు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు కొత్త పర్యాటకులతో విశాఖ పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరుతుంది జూన్ పదవ తేదీ ఉదయం ఏడు గంటలకు పుదుచ్చరి చేరుకుంటుంది పదవ తేదీ రాత్రి ఏడు గంటలకు బయలుదేరి పన్నెండవ తేదీన చెన్నైకి చేరుకుంటుంది పదమూడవ తేదీ ఉదయం చెన్నైలో బయలుదేరి పదిహేనవ తేదీన తిరిగి విశాఖకు చేరుకుంటుంది మళ్ళీ పదిహేనవ తేదీన విశాఖ నుంచి బయలుదేరుతుంది అదేవిధంగా ఇరవై రెండవ తేదీన కూడా విశాఖ నుంచి సర్వీస్ నడిపేలా టూర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేశారు విశాఖ నుంచి చెన్నై వరకు ఒకవైపు టికెట్ ఇస్తారు చెన్నై నుంచి నౌకలోనే తిరిగి రావాలనుకునే వారికి అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తారు ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఎంప్రెస్ ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ ఐ మీన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ విన్ టు ఇండియన్ క్రూజ్ లైన్ అండ్ దిస్ అవుట్ రియలీ వెల్ ద ఫుడ్ వాజ్ గుడ్ In fact, there were multiple restaurants. It was a good experience. About facilities and entertainment. Yeah, they had a couple of complimentary shows as well as a couple of paid shows. Um, bo- both were nice. I mean, yeah, it was fun. How much uh, they charged you, each one person? I don't know. My parents have paid. I'm just here with my sisters. <laughs> okay. <laughs> I'm so sorry. Yeah. $16,000 for high room. I think it would be for different room categories. Uh, we had superior rooms, so it must be costly. Okay. Yeah. So, fully, are you enjoyed? Yeah, yeah, it was fun. Um, I would recommend it, definitely. <laughs> <laughs> it's first experience? Yeah, for Indian Cruise Line, I had been here first time. Yeah. Are you from? I'm from Mumbai. If you have a charger, you can see the charger in the Chennai, and the charger in the Chennai, and the charger in the Chennai, and the charger in the Chennai. ఇన్సైడ్ స్టేట్ రూమ్ కి ఒక కాస్ట్ సూట్ కి ఇంకో కాస్ట్ నిర్వాహకులు నిర్ణయించారు చెప్పలేరు ఏదైనా సరే వచ్చి చూస్తే కానీ వాళ్ళకి ట్రిల్ అనేది ఉండదు తెలియదు వన్ వన్ సెకండ్ కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వన్ సెకండ్ కూడా వేస్ట్ చేయకుండా మొత్తం దాన్ని వన్ అండ్ హాఫ్ డే శుభ్రంగా చూస్తే మనం మనీ కానీ వర్త్
ఫుడ్ కానీ రూమ్స్ కానీ నీట్నెస్ కానీ చాలా బాగున్నాయి మెయింటెనెన్స్ అంటే సింగిల్ పర్సన్ కి ఎలా లేకపోతే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో వెళ్తే ఎలా పిల్లలకి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కిడ్స్ లోపు వాళ్ళకైతే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మేడం పిల్లలకి అయితే సిక్స్ థౌసండే పడుతుంది పెద్దవాళ్ళకి అయితే సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫ్యామిలీ ప్యాక్ అయితే ఫోర్ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ఫోర్ మెంబర్స్ బిలో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కిడ్స్ కి అయితే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అదే కనుక పెద్దవాళ్ళు ఉంటే సిక్స్టీన్ థౌసండ్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ రూపీస్ పడుతుంది ఇక క్రూయిస్ షిప్ లో వైజాగ్ చేరుకున్న ప్రయాణికులు చాలా ఎగ్జైట్ అవుతూ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నారు దాదాపు మూడు రోజుల పాటు వైఫై మొబైల్ ఏమీ లేవని ప్రశాంతంగా ఉందని అంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిన ట్రిప్ అని చెప్తున్నారు తక్కువ కాస్ట్ కి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ట్రీట్మెంట్ ఉందని రూమ్లు వ్యూ చాలా బాగుందని చెప్తున్నారు హైజీన్గా ఉన్నాయని వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ని సుమన్ టీవీతో పంచుకున్నారు ఇక పిల్లలైతే మస్తు ఖుషి అవుతున్నారు వాళ్ళంతా తెగ ఎంజాయ్ చేస్తామని ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా బాగున్నాయని చెప్పుకొచ్చారు విశాఖ అందాలకు అదనపు ఆకర్షణ అయ్యింది రీజనబుల్ కాస్ట్ లో ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్న షిప్ లో జర్నీ బాగుందని చెబుతున్నారు ప్రయాణికులు సముద్ర అందాలను డెక్ మీద నిలబడి చూస్తుంటే సముద్ర అలలపై అలా అలా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే ఆ అనుభూతి వర్ణనాతీతం మరి మీరు కూడా ఆ షిప్ లో ప్రయాణం చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే కామెంట్స్ రూపంలో పోస్ట్ చేయండి